வணக்கம் நம்ம ஊர் சமையல் நம்ம ஊர் சமையல நாம இன்னைக்கு ரெண்டு வகையான இட்லி வந்து ரொம்ப சாஃப்டா ரொம்ப சூப்பரா வீட்டுல எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இட்லி பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கையாலேயே பிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டா இருக்கும் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாது ஒன்னு வந்து ராகி இட்லி இன்னொன்னு வந்து ஒயிட் இட்லி நம்ம நார்மல் இட்லி அதுவும் பாருங்க எவ்வளவு பஞ்சு போல எவ்வளவு அழகா வருதுன்னு அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா இட்லி அரிசிய அஞ்சு கப் எடுக்கிறேன் நீங்க எந்த கப்னாலும் எடுத்துக்கலாம் சின்ன கப்பு பெரிய கப்பு இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து அஞ்சு கப் எடுத்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் போடுறேன் அஞ்சு கப் இட்லி அரிசிக்கு நான் வந்து ஒரு கப் உளுந்து எடுப்பேன் அதாவது அஞ்சுக்கு ஒன்று இதுதான் நான் போடுற ரேசியோ அதாவது அஞ்சு கப் இட்லி அரிசி ஒரு கப் உளுந்து பருப்பு இந்த உளுந்து பருப்பை தனியாக இன்னொரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுட்டேன் வேற ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அந்த பாத்திரத்தில் அரை கப் வந்து நான் வந்து ராகி போடுறேன் நீங்கள் எந்த கப்பெலாம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ஒன்றும் அறியாது உங்கள் இஷ்டம் தான் ஆனால் சேமாக இருக்கணும் கப்பு மட்டும் அதே கப்பில் வந்து நான் வந்து தினை அரிசி போடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா சேம் கப்பு தான் அதே சேம் கப்லேயே இட்லி அரிசி இட்லி அரிசி மட்டும் மூணு பங்கு போடுறேன் அதாவது ராகி ஒரு பங்கு தினை அரிசி ஒரு பங்கு மூணு பங்கு இட்லி அரிசி நம்ம கணக்கு கஞ்சி ஆகிட்டு அதே கப்புக்கும் சேமாக நம்ம ஒரு கப் உளுந்தம்பருப்பும் போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் எல்லாமே போட்டாச்சு ஒரு ஸ்பூன் வந்து வெந்தயத்தை நம்ம இட்லிக்கு போட்டிருக்கா உளுந்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் இங்கே நம்ம ராகி எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம்ல இதுலேயும் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் அவ்வளோதான் நம்ம ஒயிட் இட்லிக்கு வந்து தனித்தனியாக உளுந்தும் அரிசி போட்டிருந்தோம் இந்த ராகி இட்லிக்கு உளுந்து எல்லாமே சேமாக ஒரே பாத்திரத்தில் போட்டாச்சு நம்ம இட்லி ஊற வைக்கிறதுக்காக அரிசி வந்து ஒரு தண்ணி நிறைய சேர்த்து நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு டைம் நல்லா கழுகலாம் அதில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் போகிறதுலையும் நல்லா கழுகிட்டு நம்ம அதில் நிறைய தண்ணி ஊற்றி வச்சிடலாம் அதே மாதிரி நம்ம உளுந்து போட்டிருக்கிறதையும் நல்லா கழுகிடலாம் நகதானியெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கோங்களா அதையும் ரெண்டு மூணு டைமில் கூட ஒரு நாலு டைம் நம்ம கழுவிக்குவாங்க அப்போ தான் அதில் தூசி அழுக்கெல்லாம் போகும் எல்லாத்தையும் நல்லா கழுகிட்டு எல்லாத்தையும் வச்சிடலாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சாலும் அரைக்கலாம் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகும் நீங்கள் கழிச்சு அரைச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட் நான் வந்து உளுந்தை போட்டு அரைக்கிறேன் உளுந்தை போட்டு அரைச்சி லைட்டாக கிண்டி விட்டுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளிச்சு தெளிச்சு நம்ம உளுந்துக்க அரைக்கலாம் அரைச்சும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொங்கி வரும் அவங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் கிரைண்டர்லேயே அவரோட குவான்டிட்டி நம்ம போட்டதுக்கு அதிகமாகிடும் நம்ம லைட்டாக மாவு எடுத்து ஃபோனை ஊதி பார்த்தா ஒரு மாதிரி இந்த கூழ் மாதிரி வரணும் அல்லது ஒரு சின்ன கப்பில் தண்ணி வச்சு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நல்லா மிதக்கும் அப்படி மிதந்ததுன்னா உளுந்து நல்லா அரைப்பட்டுனா இருக்கும் இப்போ உளுந்த எடுத்து நம்ம ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம வந்து அரிசியை போடலாம் அரிசியும் நல்லா அரைக்கட்டும் அரிசியும் ஓரளவுக்கு நல்லா அரைச்சும் இந்த மாதிரி அரைக்கவும் நம்ம அரிசியும் எடுத்து உளுந்து எடுத்து வச்சுக்க அதே பாத்திரத்தில் அதோட சேர்த்தே நம்ம அரிசி மாவையும் அதை சேர்த்து வச்சிடலாம் சேர்த்து வச்சுட்டு நான் வந்து கிரைண்டர் கழுகலை இதே கிரைண்டர்லேயே நம்ம வந்து நவதானியத்துக்கு நிறைய போட்டு வச்சுருக்கிறத போட்டு அரைக்க வைக்கலாம் அதுவும் அரைஞ்சிட்ருக்கு இது கொஞ்சம் நல்லா அரையட்டும் நம்ம இந்த மாவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் நான் கொஞ்சம் ஓரளவு கையளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு எடுத்து சேர்த்துக்கேன் இது வந்து மாவு நிறைய நல்லா நிறைய உப்பு சேர்க்குறேன் மாவு கம்மியாக இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா அடி வரைக்கும் சேர்த்து நம்ம நல்லா பிசையலாம் இந்த பாத்திரத்துக்கு ஃபுல்லாகவே மாவு இருக்குது இந்த மாதிரி மாவு இருந்தால் பொங்கி வடிஞ்சிடும் அதெல்லாம் இன்னொரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் மாவை எடுத்து வைக்கிறேன் பாருங்கள் பெரிய பாத்திரத்தில் இந்த அளவுக்கு தான் மாவு இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோம் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கும்போது இதோட மேலே வரைக்கும் இருக்கும் இன்னொரு பாத்திரத்தில் இந்த அளவுக்கு மாவு இருக்குது இந்த ரெண்டு மாவு பாத்திரத்தையுமே நம்ம மூடி தனியாக வச்சிடலாம் ராகி மாவு இந்த மாதிரி அரைச்சாலே போதும் நல்ல மையாவும் இல்லாமல் ரொம்ப பரபரம் இல்லாமல் அரைச்சாச்சு நம்ம இதையும் எடுத்து வலிச்சு இன்னொரு பாத்திரத்தில் வச்சிடலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துடலாம் அல்லது நீங்கள் அரைக்கும் போதே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அரைச்சாலும் ஓகே தான் இதில் வந்து உளுந்து எல்லாமே ஒன்றா தான் போட்டிருக்கோம் நம்ம உப்பு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சிடலாம் பிசைஞ்சு இதையும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் எல்லா மாவுமே மூடி எடுத்து தனியாக வச்சாச்சு நம்ம மார்னிங் பார்க்கலாம் மாவு இந்த அளவுக்கு நல்லா பொங்கியிருக்கு நம்ம இதில் கொஞ்சம் மாவு எடுத்துட்டோம் ஆனால் பாருங்கள் இப்போ பார்க்குறதுக்கு ஃபுல்லாகவே மாவு இருக்குது இந்த பாத்திரத்துலையும் பாருங்கள் நல்ல மாவு பொங்கியிருக்குது நவதானியம் அரைச்சி வச்ச பாத்திரத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நல்லாவே பொங்கி வந்திருக்குது இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை கிண்டி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சோம்ல அந்த மாவை நம்ம கிண்டும் போது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பார்க்கவே உங்களு
இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த கொஞ்சமாக இருக்க பாத்திரத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் இந்த நிறைய இருக்க பாத்திரத்தை ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த மாவு தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாவு எடுப்பேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாவு புளிக்காமல் அப்படியே ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் இப்போ வந்து ராகி மாவு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதுவும் பாருங்கள் நல்லா பொங்கியிருக்கு குவான்டிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது நான் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதுவும் கம்மியாயிரும் நான் எடுக்கும்போதே பாருங்கள் அந்த ஒரு சாஃப்ட்னஸ் உங்களுக்கு தெரிவி பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்திருந்தால் தான் இட்லி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இதே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வச்சிடலாம் இப்போ வந்து இட்லி தட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ரெண்டு தட்டு எடுத்துருக்கேன் ஒரு தட்டில் நார்மல் இட்லி மாவும் இன்னொரு தட்டில் வந்து நவதானியம் அரைச்சி வச்சுக்க இட்லி மாவும் ஊற்றலாம் நான் வந்து இட்லி தட்டில் லைட்டாக எண்ணெயை தடவிட்டு இந்த மாதிரி ஊற்றுறேன் நீங்கள் இட்லி துணி வச்சு ஊற்றுறவங்க நம்ம ஒரு மாதிரி ஊற்றுனா ஊற்றிக்கலாம் நம்ம எப்படினாலும் இட்லியே எப்படி ஊற்றுவோமோ அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி நாலு இட்லி ஒயிட் இட்லி ஊற்றி வச்சுட்டேன் அடுத்த தட்டில் வந்து நாலு இட்லி இந்த ராகி இட்லியே நம்ம ஊற்றி வச்சிடலாம் இங்கே வந்து மாவு ஊற்றி வச்சுட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து அடுப்பில் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டேன் நீங்கள் இட்லி கொப்புறனா கூட அதில் தண்ணி ஊற்றி வைங்க அந்த தண்ணி சூடாகட்டும் நம்ம வந்து இங்கே இட்லி மாவெல்லாம் ஊற்றி வச்சாச்சு இதை வந்து எடுத்து நம்ம அந்த பாத்திரம் தண்ணி சூடாகிட்டு இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே வைக்க போகிறோம் இட்லி குக்கரில் வைக்கிறவங்க கூட இட்லி குக்கரில் வச்சுக்கலாம் நான் அந்த சாதாரணம் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் தண்ணியை ஊற்றி தண்ணி சூடாகவும் அந்த தட்டெல்லாம் தூக்கி உள்ளே வச்சு மூடி வச்சிடுறேன் மூடி வச்சு வேக தண்ணி வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இருக்குது இட்லி நம்ம வந்து இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் திரும்பவும் மூடி வைக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து திரும்பவும் பார்க்குறேன் டைம் வந்து உங்கள் தீயோட அடுப்போட ஸ்பீடை பொறுத்து டைம் வந்து முன்ன பண்ணால் ஆகலாம் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்து ஸ்பூனை தண்ணியில் நினச்சிட்டு இந்த ஸ்பூனை வச்சு அந்த இட்லியில் ஹோல் போடுறேன் பழைய இப்படி நம்ம வந்து குத்துனோம்னா அந்த மாவு எதுவுமே வந்து அந்த ஸ்பூனில் வந்து ஒட்டாமல் வந்துட்டுனா இட்லி நல்லா வெந்துட்டுனா அர்த்தம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு நான் இன்னொரு இதுலேயும் உங்களுக்கு வச்சு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இட்லி தட்டை எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் இல்லை வந்து கொஞ்சம் ஆறின பிறகு எடுங்க எப்பவுமே இட்லியை வந்து உடனே எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து நல்லா வராது பாருங்கள் நல்லா பொங்கியிருக்கு கீழே உள்ள இட்லி வந்து அந்த தட்டில் பட்டுற அளவுக்கு பொங்கி வந்துடும் ரெண்டு தட்டியை எடுத்து வச்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸாக நம்ம வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன பவுலில் தண்ணி எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இப்படி எடுத்தாலே ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் தட்டில் எதுவுமே ஒட்டாது நம்ம வந்து இப்போ ஒயிட் இட்லி எடுத்தாச்சு அடுத்து ராகி இட்லி எடுக்கலாம் அதுவும் அதே மாதிரி சேம் ஸ்பூன் வச்சு எடுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இட்லி வந்து பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம ராகி போட்டு அரைச்சோம்லாம் அந்த இட்லி பாருங்கள் ஒரு கையாலேயே நம்ம வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக பிக்க முடியும் நீங்கள் அது உள்ளெலாம் தொட்டு பார்க்கலாம் தொட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட பிசு பிசு பி எதுவுமே இருக்காது அந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பஞ்சா நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக நம்ம வந்து பிச்சு சாப்பிட்லாம் இது பெரியவங்க வயசானவங்க எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் அடுத்து வந்து அந்த வெள்ளை இட்லியே நான் வந்து பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதுவும் தொட்டுறதுக்கே அவ்வளோ பஞ்சம் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அதுவும் ஒரு கையாலே நம்மளால் இது அதை வந்து பிக்க முடியுது இதே அளவில் போட்டு நீங்களும் இட்லி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்டெல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப ஈஸியானது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது அதாவது ஆவியில் வேக வச்சு சாப்பிட்றோம் ஒரு சொட்டு எண்ணெய் கூட சேர்க்காமல் சாப்பிட்றோம் நம்ம ஊரும் ஹெல்த்தியான சாப்பாடு இது தாங்க இது நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இந்த சிறுதானிய இட்லி வந்து நான் நிறைய டைப்பில் வந்து நம்ம வீடியோவில் செஞ்சு போட்டிருக்கேன் எந்த பொருள் இருக்குதோ அதை வச்சு நம்ம வந்து இட்லி செஞ்சுக்கலாம் அது நீங்கள் தேவைப்பட்டால் அந்த வீடியோவும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க என்னோட சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்